figura inseparabile dell'ultimo periodo della vita di Vincent Adover, il dottor Gachet era dotato di una personalità originale. Medico, omeopata, si occupava anche di chiromanzia, ma la sua vera passione lo spingeva ad interessarsi anche al mondo delle arti. Gachet era lui stesso un buon incisore e intratteneva rapporti con un gran numero di artisti tra i quali Manet, Monet, Renoir e Cézanne. Fu dunque naturale per Van Gogh, subito dopo essere stato dimesso dall'ospedale psichiatrico di saint rémy de provence recarsi dal dottore sul consiglio di suo fratello Theo. Specializzato in psichiatria, il medico in effetti fece del proprio meglio per aiutare Vincent a sconfiggere le proprie angosce. Paul Gachet era amante dell'arte e si rese disponibile a posare per Vincent, che da tanto tempo cercava un modello da ritrarre dal vero. Lavorando in comunione alla realizzazione dell'opera, i due ottennero un risultato straordinario. Il dottore ne fu talmente compiaciuto che ne volle la realizzazione di una copia. Il dipinto è estremamente innovativo. Van Gogh abbandonò le pose statiche convenzionali dei precedenti dipinti. Nel ritratto l'artista attua un forte contrasto cromatico. In primo piano, sul tavolo, accanto ai libri, una pianta di digitale. Diverse inclinazioni del pennello sono abbinate nell'insieme. Dense e marcate pennellate che animano la giacca del dottore lo sfondo omogeneamente accompagnano le dritte e piatte linee del tavolo infine la parte superiore dell'opera è separata da una linea ondulata il dipinto dopo la morte dell'artista conobbe varie vicissitudini ereditato da Johanna van Gogh Ponger vedova di Theo venne venduto nel 1896 da Ambroise Vollard alla collezionista danese Alice Ruben, che lo cedette quasi subito all'amico pittore Mogens Ballin. Questi lo cedette al gallerista berlinese Paul Cassirer, che lo vendette al collezionista tedesco Conte Henry Kessler, che lo portò nella propria collezione a Weimar. Da lì fu ceduto al gallerista parigino Drouet per poi giungere allo Stadelesch Kunstinstitut di Francoforte nel 1911 dove, grazie ad una saggia campagna di modernizzazione del museo voluta dall'allora direttore Georg Svarzensky, divenne una delle principali attrazioni. A seguito della confisca da parte del regime nazista, quale esempio di arte degenerata nel 1937 fu venduto segretamente dal mercante d'arte Sepp Angerer al banchiere olandese Franz Konings, che lo cedette all'amico e collega ebreo Sigrid Kramarski, che lo portò con sé a New York all'inizio degli anni 40, appendendolo nel proprio appartamento e prestandolo saltuariamente a svariate esposizioni di musei americani. Nel 1996 si persero le tracce del dipinto. Alcuni documenti emersi nel 2007 rivelarono che l'opera fu venduta circa un decennio prima mediante Sotheby's al finanziere austriaco Wolfgang Flott. Flott dichiarò che per problemi finanziari fu costretto a rivendere il quadro, ma non rivelò gli acquirenti. Si vocifera nell'ambiente che si tratti di un collezionista svizzero, già proprietario di varie opere di Van Gogh. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.